নমস্কার বিশ্লেষণ অনুষ্ঠানটি আপনার সদৌত আদরণি জানাই আসো মানে মৃণাল তালুকদার আজি বিষয়বস্তু দুটা দ্বিতীয় আগে কই লো সেয়া হল যে সৌদিনা যখন বাজেট দেখলে তাত আপনি সব কথাই পালে তারপর নেমু কাজি নেমুরও জাতীয়করণও হল ভাল বিয়া ডিবেট আবেগ চলি আছে কিন্তু যদি কথায় মোট খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আর বিশেষকে মিডিয়াত মানে কথা তো বড় দেখা নাপাল সেয়া হল যে স্টার্ট আপর কারণে যে আমার ভবিষ্যৎ ভারতের তার কারণে মাত্র ওঠর কোটি টাকা দিয়া হয়েছে আর আনহাতে অযোধ্যার মন্দির চাবলে পঁচিশ কোটি টাকা দিয়া হয়েছে অযোধ্যার মন্দির চাবলে পঁচিশ নহয় পঞ্চাশ কোটি দিলে বড় ভাল কথা কিন্তু স্টার্ট আপ তো হল ফিউচার না বাজেট না অপজিশন না ইন্টেলিজেন্সিয়া না মিডিয়া এই স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম না গোটে বস্তুটোর প্রতি আমি যে এটা জাস্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকিব লাগে বাজেটত আছে কব লাগে সেমিনার ভাষণ দিব লাগে পলিসি পেপার উলিয়াব লাগে তেনেকে থাকি গল নেকি এইখিন কথা হল মূর অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগ কিন্তু প্রথম ভাগ তো এই মুহূর্তত বাতরি সকলত শিরোনামা দখল করে থাকা যি দুজন ব্যক্তি আছে তার এজন মূর স্টুডিওত কমলাক্ষ দেবপুর কায়স্থমর সোফালে করিমগঞ্জ নর্থর তৃতীয়বার এম এল এ বয়স মাত্র ফর্টি সিক্সত ইয়ার থার্ড টার্ম আর অতি বিতর্কিতভাবে হঠাতে তার মঙ্গলদৈ কংগ্রেসর বিধায়ক বসন্ত দাসর বিজেপির কাম কাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে আর নিজেও কংগ্রেস দলের কার্যবাহী সভাপতি পদরপা ইস্তফা দিলে সোপোজ করা হয়েছে করিমগঞ্জ এই মুহূর্তত বিজেপি কংগ্রেসর কারণে যি দুটা সমিত কংগ্রেসে অল্পও আশা করে এক নগাঁও আর দ্বিতীয়তে হল করিমগঞ্জ সে রক্ষা করার কারণে হাহাকার একটা অবস্থা হয়েছে আর মূর সম্মুখ শ্রী কমলাক্ষ দেবপুর কায়স্থক কেটামান প্রশ্ন করি তার প্রথমতে কল যে কিহর কারণে এই সিদ্ধান্ত লোলগা হল যুক্ত অনৈতিক বলে সকলে একমুখে কে রাজনৈতিকভাবে আপনি হয়তো শুদ্ধ সিদ্ধান্ত লোক পারে কিন্তু নীতিগতভাবে অনৈতিক বলে কোয়া হয়েছে মোটেও অনৈতিক নহয় কোকসন আপনি কব আপনি কব কেন কেনকা মানে কংগ্রেসর এটা বস্তু কব লাগা হয় ইটু পার্টি আমাকে তিনবার এম এল এ বনাইছে ইটু পার্টির পর আমার একটা শ্রদ্ধা এটা আছে বহুত কিনে দিছে ইটু পার্টিয়ে কিন্তু ইটু পার্টির যে এনেকা একটা অবস্থা হব মানে ভাবা না আসলে আর আপনি চাব যে লিডারশিপের এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে দাদু তাই আমার গোলাঘাটর জেলা সভাপতি কিবা মিচিং মানু মানুষের একটা প্রোগ্রাম ল আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কেছে কিবা এখন গামছা দিয়ার কারণে গেছে কারণ কিনা একটা প্রবলেম থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী তো আর এজন নহয় তিন কোটি ত্রিশ ত্রিশ লক্ষ মানুষ মুখ্যমন্ত্রী হয় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ মানুষের মুখ্যমন্ত্রী এটা কথাটা হয়েছে কি মিচিং মানুষের কিনা প্রবলেম যদি হয় যদি আমি যদি মুখ্যমন্ত্রীর ওসব যাও যদি কোনো কংগ্রেসে যায় যদি তো তাক যদি দলের পর খেদি দিয়ে যদি আহোম মানুষের কোনো প্রবলেম হয় যদি তারপর যায় যদি মুখ্যমন্ত্রীর ওসব তার কংগ্রেসের মানুষ যদি খেদি দিয়ে যদি বেঙ্গলি মানুষের কিনা প্রবলেম হয় যদি বেঙ্গলি মানুষ যায় যদি মুখ্যমন্ত্রীর ওসব তারপর যদি তাক কংগ্রেসের পর খেদি দিয়ে এনেকা যদি হয় যদি তে হলে আর মানে ভাবো যে সংসদীয় সংসদীয় রাজনীতি যা আছে বা পার্লামেন্টে ডেমোক্রেসি যেটা আছে এই আহিব না লাগে আর এম এল এ এম পি এইবর কারণে বিধানসভা লোকসভার কারণে কংগ্রেস কংগ্রেস আহিব না লাগে না এইটার না লাগে মানে কোথাও আর যে এটা যোনে আহিব পারি মিনিষ্টারের উপর যাব নিবা বিধানসভা তুমি যাব নিবা তুমি লোকসভা যাব নিবা এই কি কথা হল এই কথা হল নাকি এই কারণে এই যে একটা স্ট্রেটেজি হয়েছে আর আমি দেখি লিডারশিপের এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে কিনা এই কথা খিনি আপনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট টেকনিক্যালি আপনি নাম্বার টু প্রেসিডেন্টর পিছন কথা খিনি আপনি বিধানসভার লেজিসলেচার পার্টি বা দলত পাতি সেইখিনি কেউ আপনি সুবিধা করে লোক নয় ইউ ইউর সেলফ ইজ এ স্টেট যদি ম্যানেজমেন্ট আপনি আপনি কব যে আপনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আসলে আপনি কেউ করা নেই এই কারণে তো মানে এরিয়া আইসো মানে কই কই ভাগরি গেছো আর কিমানবার কো পেসিডেন্টর মর মানে কাজিয়ে আর আপনি এটাও সুদিলে সুদিব আর যেটা আমার সমিরপর মানুষ যায় তো তাক আমি টিকট নিদ বেলেগক টিকট দিম আর লাইক দেট এনেকা হয়েছে ডিক্টেটারশিপ এনেকা একটা পরিবেশ হয়েছে আর আজির দিন যে হয়েছে এই তো ভয়ঙ্কর অবস্থা আর এটাও আমি শুনা পাইছো কিনা ফেন্সি বাজারত কোনো দোকানে তার এড্রেস দিছে তাতে কিনা ডিলিং হব লাগে কিমান টাকা দিব লাগে দিলে পাইটে টিকট 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 টিকটটা মিলব আর নাম নামটাও কই দিম তো সেইখানে হয় যদি মানে এটা মানে ধুবলি বিজে কংগ্রেস দলে পয়সার কারণে কেবা টিকিট দিব টিকিট টিকট টিকট এনেক মানে বেলেগ সিটত আমি এটা ভাল পাও আমি আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক ভাল পাই এই কারণে ভাল পাও কে যে এগারোটা সিট কনফার্ম হয় আর সাড়ে এগারোটা সাড়ে এগারোটা হয় 
আর ইফাল ইফাল করলে অকমান হবো আমি ভাল পাই এই কারণে কেউ কেউ ভাল পাও এই যে আলটিমেটলি কংগ্রেস ইটি কনফাইন্ড হয়েছে আপনার নগাঁও আর করিমগঞ্জের মাজ তার মাজ সীমাবদ্ধ হয়েছে ধুবড়িটিও না পায় কিন্তু এই দুইটা সিটের মাজ যুক্ত বজার চলি আছে এই বজার থাকলে মানে ভয়ঙ্কর অবস্থা এই কারণে এই দলত আমি আসিল এই দলের প্রতি আমার একটা আবেগ এটা আছে শ্রদ্ধা এটা আছে মরম এটা আছে কিন্তু ইটু পার্টির যে এনেকা একটা অবস্থা হব মানে ভাবিও পারি কারণ লিডারশিপের এনেকা একটা অবস্থা কথা কলে নহ আপনি কে আপনি কেউ কোয়া নাই হয় মানে জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়াত কো মানে সিএলপি সিএলপি কো মানে আমার এক্সিকিউটিভ মিটিং কো এইবার কোয়ার পিছত আপনি চাব এই যদি হয় যদি এই যে প্রেসিডেন্ট যে আমার ডালুটাই যে যে সাসপেন্ড করে দিলে কোনো চকস নাই মানে দলের কোনো অনুশাসন বলে কোনো জিনিস নাই এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীর ওসব যাব নিব বিধানসভা যাব নিব আপনি হাউসের ভিতর কথা কব নিব এই এনেকা যদি কথা হয় যদি আর সবচেয়ে ডর কথা হয়েছে কি আমার পার্টি কংগ্রেস পার্টি মানে কংগ্রেসের সদস্য আছে এই কারণে আমার পার্টি আমার পার্টি আমার পার্টি কিনা ভিতরিয়া কেবা কথা কিনা এজন বিধায়কে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াক কব আর আর এই পনেরোটা পার্টি এক হব যদি পার্টির কোনো এক্সিস্টেন্স নাই সেইকিটা পার্টির মাজে একটা পার্টিয়ে কব রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া কি করব যে এইকিটা পার্টির মাজে একটা পার্টিয়ে কেছে নাকি আমার আমার এমএলএ কেটা ডগরিয়াকে গালি পাব এনেকা যদি হয় যদি তাহলে কংগ্রেসের কত এক্সিস্টেন্স থাকলে আর এই কারণে নহয় নাকি যে আপনি বিজেপি আহার বা বিজেপি বা মুখ্যমন্ত্রীর আনুগত্য আহার মূল কারণ বাগান এখন কিনলে কেবা কোটি টাকা আপনার বিরুদ্ধে ইডির সরি আমার সিম ভিজিলেন্সর ইন্টারগেশন চলিছিল আপনার আর তার কারণে আপনি বিজেপির ওয়াশিং মেশিন সোমাই আছে মোক তো ধন্যবাদ জানাব লাগে ধন্যবাদ জানাব লাগে কারণ আমি মানে সেভেন্টি লাক্সের একটা শেয়ার লোক সেভেন্টি এইটি লাক্সের একটা শেয়ার লোক পাঁচজন মিলি কিনে কিনেছে সেভেন্টি এইটি লাক্সের শেয়ার এটা লোক এটা তিনবারের এম এল এ হয়ে যদি সেভেন্টি এইটি লাক্সের একটা শেয়ার এটা লো থাকো তাহলে কি ইমান ডর কথা আর ইমান আর পাঁচ ছয়জনে মিলি কিনে একটা বাগানের শেয়ার বাগানের শেয়ার ট্রান্সফার হয়েছে বগান কিনা নাই আপনার ইনভেস্টমেন্ট কিমান এইটি লাক্স ইনভেস্টমেন্ট আমার কিন্তু আপনার চাও আজ আহত চাইছিল আপনার পোর্টফলিও তো তাত তো আপনার সতেরো ওঠর লাখ টাকাহে আছে পয়সা পত্র বেশি নাই আমার যান যান আপনার ভঙ্গত কিনা নজানো আপনার মানে যখন পেড প্লেট যখন দেখি আপনি সাবমিশন করেছিল আপনি দেখি দেখি পারে আমি খালি আপনি যদি এনেকা ভাবে নয় আপনি যদি সাবমিট করে সেটাই জানো সাবমিট করেছে মানে বিজনেসে করছো সেভেন্টি এইট লাখ এইটি লাক্স যদি আমি যদি সত্তর আশি লাখ টাকা এজন বিধায়কের কারণে মানে জানো যদি পিস পার্সোনালি সুদা বহুত টাকা নয় বাট ইন ইউর ফাইলস তাহলে আপনার সেই পয়সা নাই তেতিয়া দেখাইছিল কিন্তু এটা আমি একটা বিজনেস করছো বিজনেসের বিজনেস এটা গোটে কেটা যদি আপনার কে দিয়ে আর আমার ভাইয়ে ইমান চাই থাকে ন পার্সোনাল কথা কিন্তু যদি কই দিয়ে আমার মর মর ভ্যালেন্স শেট তো আপনার মানে আপনার ভ্যালেন্স শেট নালে মানে এজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে যে আপনি সাবমিট করেছে সেইখান সোহে মোট অধিকার আছে এভেলেবল তো ওয়েবসাইট ইটু যেটা দিছে ঠিক আছে বাকি আমি লোন আপনার পরিয়ালের আপনার ওয়াইফের একটু পয়সা নাই আমি মেলাটা কইছো মানে লোন লই লই লইছো কারপুর লোন লইছো কি লইছো আমি গোটে দেখাই দিম বারো मुख्यमंत्री সিএম বিজনেস চলি থাকবে সিএম বিজনেস কিনা আমার এম এল এ ফান্ডের উপর সিএম সিএম বিজনেস হয়েছে যদি খেলিমেলি থাকলে আমার ইঞ্জিনিয়ার কেটা এরেস্ট করলে তেনে জেলত নেটওয়ার্ক কোনো হেরি নাই ইমান ডর ডর কেস নহে তো আর মানে ঠিক আছে বারো যা হো আপনার রাজনীতির কথা লাগে করিমগঞ্জ নর্থ হাফিজ রহমেদ আহমেদ চৌধুরীক টিকিট দিয়ে কথা ইতিমধ্যে সেম অলপ অলপ ঘোষণাও হয়েছে আমি কালি মূর শোতো আপনার একটা গ্রেট ফলোয়িং আছে দেখি মিশন রঞ্জন দাসক আপনি হরাইছে টিডি তিনবারকে হল যাবারও আপনি আনক হরাইছে রাফলি ষাটি হাজার মানে আপনার একটা ভোট তাতে আছে এটা কনসি সে আগর কনস্টিটুয়েন্সি ডিলিমিনেশন আছে এটা সীমাবিল বদলি গেল মানে পটকে এটা মোর নয় কোনো বেশিভাগে ধরব নয় কোনে কত কি ঘটনা হয়ে আছে এটা শৃঙ্খল হয়তো করিমগঞ্জ আপনার আনার মূল কারণ তো সেই সিট তো কংগ্রেসের পর বিজেপি আনব চেষ্টা করব সকে আপনার একটা ডর রোল আছে নাকি যে কারণে আপনার এই কারবার লাগে এই যা দুদিনের ঘটনা তার মূল কারণ আপনি নাকি আপনি সিদ্দেক আহমেদ করিমগঞ্জ নর্থর একটা মেজর প্লেয়ার মানে এই না জানো কিন্তু মোর ব্যক্তিগত উপলব্ধি যুক্ত নাও এ ডেজ ভারতবর্ষের মানুষের যে মূর যে ভারতবর্ষের মানুষের যে মেন্টালিটি যে আমি প্রত্যেকে গম পাও কি হব নেক্সট চব্বিশত কি হবলে গেছে গেছে আর 
इतु कारण है मौसम भाव जब स्पेशली दूसरा सिटर में जब कंपटीशन नगाओ करेंगे और मौसम भाव इतिमध्य मौसम मने आई आमी भावियो पर नहीं नेका नेका ऐसा कारण आगोते हो नेका मानवे शिप कोई से ऐटा पार्टी पड़ा ब्लैक पार्टी जा शिप कोई से कोरा पिसोते बहुत किन्हीं आंदोलनों से बहुत हुई से किंतु मौसम हर पिसोते नावले एक एक हजार रे पड़ा देराजन मैसेज आये से ये अपने गुड डिशन लिसे फाल डिशन लिसे इटु हो मत इटु डिशन लोगों लगे से तो कारण मौसम मौर मने मौर मौसम इटु डेफिनेटली कोबो पड़ी जे इबार कोरिमंजोर रिजल्ट तो जितु आगोते ऐटा पुरी पास्टर आज जो इलेक्शन हुआ रागोते ऐटा पुरी बेस आसीले तते तते ऐटा कांग्रेस ऐटा 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 पुरी बेस ऐटा आसले कांग्रेस जिकर ऐटा हम्बो बनाए ऐटा आसले किंतु नावे डे जे पास्टर आज जो इलेक्शन हुआ पिसोते बीजीबी जितिया जिकिले तित्या किंतु लहले इटु चेंज होया से अरुण सेकेंड बार तो आपने सेकेंड सारी खो पंसस चंद सारी खो आंखें तो आपको तो डिफरेंस हो जिसे लेकिन मिशन जन दस लोग जो बार किन्तु आपने मार्जिन तो बेसी तो ना सुना आपने बीजेपी गुसी जाओ रिजाइन दियो इलेक्शन अकेले के हॉक एक लोग बाय इलेक्शन तो हॉक अकेले के लोकसभा लोग स्ट्रॉंग के गुसी हॉक पार्टी सस्पेंड करी बो तार पीतो ना आपने बिसारी बो सस्पेंड करो एक्सपेल करो जितने आपने डिफेक्ट एंटीडिफेक्शन ना पड़े ना एंटीडिफेक्शन है जो दिया मुक सस्पेंड करे तो ने वाले स्पीकर जो दिया बिसारी स्पीकर है आपको इलेक्शन हो पड़े कुनो कथन है यारो कुनो कथन है इलेक्शन इलेक्शन हो प पार्टी सस्पेंड करो तार पिसोते स्पीकरे आप तो नोट जनर प्रिय मानो तीनी बार के ये बहुत खोद एमएलए जा जिकिया ही से एको कांग्रेस और बीओडी हो आर तीनी बार दुबार कंप्लीट बीओडी हो पहले तारे मिशन रोजन दा जख्म और तमासले तारे लीडर बीएल पीजेपी लिस्ट जी पार्टी लीडर आसले जिरा पास्टा आसले मिनल्डा जि� मानो किंतु मैं को बोलो ब्याह पाओ कारण बिपर इसे काली मैं को बोल को बोलना अपने काली एरी से आजी इमान ब्याह ब्याह को था कोई था के किंतु को बोलो मैं ब्याह वर्क बर्तो मान जी तो अवस्था हुई से हॉरिबल कंडीशन है सिटी कारणे मैं आजी को बोलो ये बिसार नहीं मैं को था के नहीं को बोलो ये बिसार नहीं किंतु बर्तो मान दिन जितने अमित भाव नहीं ईमान डंगर फ्लाइओवर हुआ बोली ये अटैक अटैक स्कीम और हमारे मानने मुख्यमंत्री है पांच सौ कोटी सात सौ कोटी पांच हजार कोटी दो हजार कोटी ये जो बोलो अटैक वाले कैपेसिटी ऐसे मानो जो कैपेसिटी ये कैपेसिटी किंतु अमित किंतु भाल बिराट अटैक हरी पुरी बर्तन रह देखा पाई मुख्यमंत्री कॉमन एक्शन दे पुरका है स्ट्रक्चर था कुनी ने कि न ये मुहू तो राजनीति करे राजनीति कोई ठगी बा मैं आपको कुछ तो इतने इकोसिस्टम इतने हमारे फ्यूचर तो होल स्टार्टअप एंटरप्राइजिंग और एंटरप्राइनरशिप कि न ये बार देखा गोल बाजी तो हकलों के साथ कॉम पुस्तक जो दी से हेतु होल स्टार्टअप फां सॉरी पोजिशन कोटी रे साबुक खाने मंदिर स्वाद तो भाल कोठा जाबोल लगे जाओ निजो पिछड़े जाओ पड़े स्वाकरे दियो पर आउट बेसिक कितना दियो कि तो फोकस तो स्टार्ट अप और ईमान खोरूम मूर यू आर मूर कौन फलस मूर बड़ा पैनल चुनाई कर चुके बेरे ते खेले नाबा मुझे लिखा को कुछ को नाबाड़ और पूर्णा मैं पर्सनल ये पेड़ों के लिए अपन होता है और कमान दुख लगे से कि ये दुख लोग डिस्कशन डिबेट क्वेश्चन आंसर्स प्रिस्ट कवरेज कुनो एक नहीं मैंने 
পঁচিশটা বছৰ মই নাবাৰ্ডত আছিলোঁ তাৰ মাজত মই লক্ষ্ণৌ চণ্ডীগড় আৰু পুণেত চাকৰি কৰা সময়ত যেতিয়া অসমলৈ আহোঁ বা অসমতো মই দীৰ্ঘকাল চাকৰি কৰিছোঁ সদায় মই এই কথাটোৱে ভাবোঁ যে তাত দহ পোন্ধৰ বছৰ আগতে উদ্যমিতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বা বৈধ উপায়েৰে সম্পদ সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই ঠাইৰ মানুহে আৰু তাৰ সজাগ জনতাই যি ধৰণে পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ কিন্তু তিল মানুহ তাৰ কাৰণে অনীহা তাৰ কাৰণে অকল আপুনি চৰকাৰক দোষ দিলে আমাৰ যিটো মানসিকতা সেই মানসিকতাত কি আছে কেৱল উদাসীনতা আমাৰ চান্দা বহি দিয়া আমাৰ কেৱল আন্দোলন কৰা বহু আন্দোলন দৰকাৰী মই এইটো আন্দোলনৰ নস্যাৎ কৰা নাই কিন্তু কেৱল আন্দোলন কেৱল উৎসৱ প্ৰিয় বাৰটা মাহত তেৰটা উৎসৱ কৰি কামৰ প্ৰতি আমাৰ এতিয়া কি হ'ল ধৰ্ম আৰু কৰ্ম আপুনি এটা কথা কৈছে কৰ্মৰ প্ৰতি আমাৰ আগৰ পৰা অনীহা আছিল অসমীয়া মানুহৰ সেই অনীহা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে এচাম ব্যতিক্ৰমক বাদ দি আৰু ধৰ্মৰ প্ৰতি এতিয়া ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰে মিলি যেতিয়া এনেকৈ উঠি পৰি লাগিব তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট আপৰ কথাবোৰ কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ আমোলাই কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্থনীতিবিদে বাজেটৰ আগে পিছে তেওঁলোকৰ আলোচনা চক্ৰত কোৱা আমি শুনো আলোচনা আমাৰ ষ্টাৰ্ট আপৰ কথা আমাৰ সন্মানীয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহু আমোলা মন্ত্ৰীয়েও কয় কিন্তু কাৰ্যত আমি যিটো দেখিলোঁ আপুনি যিটো পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰিলে ময়ো কওঁ মই ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত টকা দিয়া নিবিচাৰোঁ কিন্তু মানুহৰ মই আবেগক আঘাতো কৰিব নিবিচাৰোঁ গতিকে ধৰ্ম কৰক মন্দিৰ যায় মছজিদ যায় গীৰ্জালৈ যায় মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু প্ৰকৃত অসমখন বিকশিত ভাৰত অমৃতকাল আৰু অসমক পাঁচখন ৰাজ্যৰ কাষলৈ লৈ যোৱা এই গোটেইকেইটা বিজেপিৰ কথা প্ৰথম দুটা বা মোদী ডাঙৰীয়াই কয় আৰু এইটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ পিছত কয় কিন্তু সেইটো লৈ যাবলৈ হ'লে ঠিক আছে ধৰি ললোঁ ধৰ্ম কৰ্ম মানুহক লাগিব মই তেওঁলোকৰ যুক্তিটো বাৰু গ্ৰহণ কৰিছোঁ যুক্তিৰ হাজিৰত কিন্তু কাম নকৰাকৈ ষ্টাৰ্ট আপ নকৰাকৈ উদ্যমিতা বিকাশ নকৰাকৈ আপুনি দেশৰ অৰ্থনৈতিক যিটো তাৰ বেচিছ কেনেকৈ টনকিয়াল কৰিব সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন ডিপার্টমেন্ট হব যদি মানে ওঠৰ কোটি গৈ পেলাই আপুনি খুব বেছি দেখিব পাঁচ সাত কোটিমান টকাহে কি জানি ডিপার্টমেন্টটো একচুৱেলি পাবগে এইটো হ'ল কথা কিন্তু এতিয়া আমাৰ কথা ময়ূৰা যিটো ক'লে যে আমি এলেহুৱা বা আমি আগবঢ়া নাই মই এতিয়া আজি তাৰিখত হয় আমি এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ যেতিয়া অৰুণোদয় দি দিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ স্কিমবিলাক দিছে আমাক এলেহুৱা কৰাইছে এইটোৱে এইটো এটা এইটো এটা পিপল ইন পাৱাৰৰ এইটো এটা পলিচি মানুহবিলাকক ভোট বেংকছ ক্ৰিয়েট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে হওক যি কাৰণতে হওক মানে মানুহবিলাকক ডিপ গভমেণ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট কৰাই দিয়ে কিন্তু অসম তেনেকুৱা নাছিলে আমি সেই মণিৰাম দেৱানৰ দিনৰ পৰা আমি জানো যে আমাৰ তেতিয়াৰ পৰা আন্তঃপিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট আমি কাম কৰিছিলোঁ টি গাৰ্ডেনছ আমাৰ তেতিয়া আছিলে আমি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি আগবাঢ়ে আমাৰ যিবিলাক জাহাজ নাও আছিলে সেইটো মানে যেতিয়া আমাৰ বাংলাদেশলৈকে যায় তেতিয়া মানুহবিলাকে চাই যে ইমান ইমান ডাঙৰ জাহাজ ক'ৰ হ'ব বোলে এইখিনি অসমৰ পৰা অহা আমি মানে ভাৰতবৰ্ষখন যেতিয়া স্বাধীন হ'ল আমাৰ মানে তাতেই এটা দুৰ্ভাগ্য কাৰণ ঊনৈছশ চনত আমাৰ পাৰ কেপিটা ইনকাম ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম তিনিখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছে মই পূৰণ জিলে নাযাওঁ মই পূৰণ জিলে মানুহ মই এতিয়া ফিউচাৰত মই মুখ্যমন্ত্রীয়ারপার্সনাসে পরিচালনা করা এখন ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টও এনেকা নয় কিন্তু আপনি মানুষক লো কাম করাব লাগিব মানুষক ইনভলভ করাব লাগিব তাত আপনি এনেকা মানুষ লোক যোনে অলরেডি নিজে কাম করে পাইছে আজি আই এস অফিসার এজন পড়া শুনার দক্ষ পেলাই যে ডিপার্টমেন্ট এটা সম্ভালিছে তেও ফিল্ডত এজন আন্টারপ্রিনারে ষ্টার্ট আপ করা এজনে কি কি অসুবিধা পাব পারে কি কি অসুবিধা ফিল্ডত হব বা ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রতে আর ফার্স্ট জেনারেশন আন্টারপ্রিনারের কারণে এই সাংঘাতিক এখন এখন পাহাড় এই বস্তুবিল জানব মূর মতে যিজন মানুষে অলরেডি কাম করে এই পারদর্শিতা লাভ করেছে তেনেকা কিছু মানুষ আমি কমিটিজবিল সোমাই পেলে আগবাড়ি লাগিব আর ফান্ডর ক্ষেত্রতে চাও আজি দুহাজার আড়াই হাজার কোটি টাকা আমি এনেকাকে খরচ করে আসো কিন্তু আন্টারপ্রিনারশিপ ডেভেলপমেন্ট কারণে কোনো ধরনের ইনিশিয়েটিভ নাই পনেরো কোটি টাকা অসমের নিচিনা যত দেড় লাখ কোটি টাকার প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকার অসম সরকারের বাজেট তার পনেরো কোটি তাকু ধরা হয়েছে এই মানে জানো যে এই পয়সা কেউ নাহে ইয়ারে কবা দুই চারি পাঁচ কোটি টাকা সেই কারণে এই বড় দুর্ভাগ্য কথা আর বিরতি লোক লাগবে তার আগে মানে ঘুরি আই পেলে মানে জয়ন্ত আলো চলে মানে আকো দুঃখে কব বিচার যে সরকারক তো দুঃখ দিলে ক্রিটিসাইজ করলে বিরোধী সম্পূর্ণ নিমাত মিডিয়া
লাভ মুনাফা একেবারে ঘৃণনীয় শব্দ এনেকা এটা করে ফেলে কাপিটালিজম আরো বেয়া শব্দ বেয়া শব্দ চান্দা বহি দিয়ার সময় ভাল শব্দ মানে আচরিত লাগে এই বস্তুবিল অকল কি টেটর মাস্টরের জীবন খটাব নাকি পড়াবলে বলে লোক ছিল নোহা হয়েছে বলে সবই কয় দেখুন এটা সরকারি খণ্ডর বলে মৃত্যুযাত্রা এনেকা কথাবিল কয় এই বস্তুটি মানে আচরিত পাও প্রাইভেট কাপিটালিজমর বস্তু নাহিলে আগুয়াই নগলে কেন লড়ি আগুয়াই যাব এই কথাখিন ডাইরেক্টলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা ওলাই পেলে চাকরি নকরি পেলে স্টার্ট আপ করা জয়ন্ত হালের আশা রেটলকে চাম আর মই ময়ূর দুইজনে আমি স্টার্ট আপর এন্টারটেনমেন্ট আমি নহয় স্টার্ট আপর মানুষ নহয় দেবজিৎ কিছু পরিমাণে হয় কিন্তু জয়ন্ত ডাইরেক্টলি হয় সো আই উড লাভ টু ডিসটেন টু হিম একদম রক্ষি আছো জয়ন্ত হালই স্টার্ট আপর পর আছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাশ করে তুমি কি করে আছো এটা হয় মূল এটা স্টার্ট আপ আছে জীবক হেলথ কেয়ার বলে আমি তো রুরেল হেলথ কেয়ারের ওপর কাম করি বেসিক্যালি আমি রুরেল এরিয়াবিল যত মানুষখিন এক্সেসিবিল নাই কোয়ালিটি হেলথ কেয়ারের প্রতি তাত আমি মেডিকেল সেট আপ করে আসো মেডিকেল সেট আপ করে আসো জাস্ট নট অ্যানাডার মেডিকেল সেট আপ তাত আমি ডক্টর কনসালটেশনের ডায়গনসিসর পরা ইভেন ডে কেয়ার সার্জারি লোক আমি তো প্রভাইড করে আসো যিনি আমি ইমার্জেন্সি আর মেজর সার্জারিজিন বাদ দিয়ে বাকি গোটেখিন সার্ভিস আমি তো এভেল করেছো যার কারণে নাকি এটিও আজিও সিটি যদি চায় আপনি গোটে হসপিটাল যদি একটা সার্ভে করে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট পেসেন্ট খুব রুরেল এরিয়ারপরা আছে কারণ কেউ তাত এক্সেসিবিলিটি নাই স্পেশালিস্ট ডক্টর তাত নাই আপনি যদি গভর্নমেন্ট ফেসিলিটিবিল যায় সেইখিন মানুষ বিশ্বাস কেউ নজানো কিন্তু নাই ইঞ্জিনিয়ারিং হয় মূল বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আসলে তারপাস আমি সেই স্টার্ট করলো আমি প্রথমতে পাইলট করলো করে পেলাই ফুল স্কেল আমি লাস্ট অক্টোবরেরপা অপারেশন স্টার্ট করছো বাক্সা ডিস্ট্রিক্টত বরমাত আর তো আমি ভাল একটা রেসপন্স পাইছো আর ইন ফি কামিং ফিউচার আমি মরিগাঁওর ফলে ট্রাই করে আসো আর বেলে বেলে এনকোয়ারি পাই আছো কিন্তু আমি দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য ফিউচার ইজ দ্যাট ইজ হোয়াই আমি তোমার কথা পাতি ভাল পাও নিজকে ইন্সপায়ার হই বয়সত যে তোমার এই ধরনের কাম করেছা তোমাক মানে কি আর দহ তোমার কাম করার কারণে সাকসেস হলে দহ দহর বা পনেরো দহর পর এশটা মানুষ হবগে এইখন যেটা আমি যে ময়ূর বা ময়েস আমি যে এইবিল কথা পালি থাকো বাজেটক লো পেলে এই ধরনের কথা তোমালে এই ধরনের একটা নেগলেক্ট দেখলে স্টার্ট আপ কমিউনিটিটে কি ফিল করা তোমালে তো বহুতখিন সময় এই গোটেই বস্তু আশালে রক্ষি আছে হয় পুন প্রথমে তো মানে আপনার ধন্যবাদ জানাম যে আপনি একটা প্ল্যাটফর্ম দিছে স্টার্ট আপ খিনির কারণে কারণ আজিলেক মানে দেখি যে ইন্ডিয়াত চাব গেলে মেইন স্ট্রিম মিডিয়াত অকমান কিছু স্টার্ট আপে পাই কিন্তু বা নর্থ ইস্টত যদি চাও আমি মেইন স্ট্রিম মিডিয়াত এই স্টার্ট আপ কালচারটা কেউ ডিসকাস হওয়া মানে দেখা নাই তো স্টার্ট আপ কি বুট ক্যাম্প কি এইবিল বরকে মানুষ হয় তো তাত কি হয় যে আমার যে স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমের মানুষখিন আছে বা স্টার্ট আপ আসাম স্টার্ট আপ যদি ইনিশিয়েটিভ আছে একটা বহুত কষ্ট হয় যে গোটেখিন এই এওয়ারনেসটা বহুত বেলে বেলে মিডিয়াম দি চলাবলগা হয় যত নাকি আমার ইমান ধুনিয়া একটা মিডিয়াম অলরেডি আছে মিডিয়া মেইন স্ট্রিম মিডিয়া যেটু যেটু এক্সেসিবল টু এভরি হাউসহোল্ড ইন আসাম নয় জানো তো তার কারণে ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু আর আমি তার লগতে কই পেলায় মানে যদি স্টার্ট আপ স্টার্ট আপর ডেফিনেশন বাই ডেফিনেশন যদি যাওয়া ইন্ডিয়ান টেলিভিশনত সময় কম থাকে ইউ আর নিউ টু দিস টেলিভিশন চ্যানেল তো কথাটা হল যে তোমার এই যে বাজেটত দেখিলা মাত্র ওঠেরো কোটি একটা স্টার্ট আপ এনভারমেন্টত কি মানুষ ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট আজিকালি থাকে আশা করে থাকে কাম করে থাকে তাত এই বস্তুর সিগনেল যদি গেছে সে তোমার পজিটিভ তোমার হ্যাপি নে তোমার বেশি বিচারা নে তোমার ভাবো যে এইটাই বড় একটা কামত মানে সিগনেল পয়সাটা বেলে কথা হয় এই দেবজিতে কে ওঠরো মানে ওঠর করে তোমার নাহে তাত তো দুনিয়া বড় বহুত কাহিনী আছে সেই এই নেগেটিভটা তোমার কেন লাগছে হয় অবভিয়াসলি আপনি যে কেছে মানে সেইখানে আছি তো অবভিয়াসলি এইটিন ক্রোস বা আপনি যদি ফিফটি ক্রোস হান্ড্রেড ক্রোসও কয় আপনি এনাফ কেউ নহয় একটা স্টার্ট আপ আমি আপনি অল্প আগে ডিসকাস করেছি যে কেপিটেলিজম বলে আহি যায় শব্দ তো প্রফিট বলে কোয়ার মানুষবিলাকে ভয় খাই যায় যে বিজনেস করাটা ভাল নহয় বা এই কালচারটা এটালেক বা নর্থ ইস্টত বা হোল ইন্ডিয়াতে লাই লাই বিল্ড আপ হয়ে আছে আর বহুত নেশন স্টেজত আছে আর এটা যেটা এইটিন ক্রোস হোক বা ইমান কম যেটা আমি বাজেটত যদি কথাটা কো অবভিয়াসলি তার বেলে বেলে বাইফারকেশনস থাকি তার ব্রেক আপ থাকি তাত কিছু স্টার্ট আপে পাব কিছু মানে স্টার্ট আপ ইকোসিস্টেমটা ডেভেলপ করবর কারণে হব নো ডাউট সেইখিনি বহুত কেপেবল মানুষখিনিয়ে বনাইছে এইখিনি বাজেট আর বহুত ভাল চিন্তা করে নিশ্চয় বনাইছে কিন্তু আমি আশা করো যে আরও অল্প গুরুত্ব দিয়ে এই চা যাও আর নতুন আর স্টার্ট আপবিল উৎসাহ দিবর কারণে আরও ইনভেস্টমেন্ট আহক আর নতুন বাজেট এলোকেশন হোক 
ময়ুর মিরাল মই এটা কথা কব বিচাৰো দে ব্যুরোক্রেসি বুলি কলে আসলে ব্যুরোক্রেসি এটা কথা কই লব লাগিব তাত বহুত হট মানু আছে বেটিক্রমী মানু আছে আৰু যোৱা 8 9 বছৰত মোদী আৰু ডক্টৰ হৰমার সেপাত অকমান কিন্তু ব্যুরোক্রেসি ৰেসপন্সিভ হৈছে এটো কথা খসা কই লব লাগিব কিন্তু ইন জেনেৰেল এজ এ ষ্টার্টআপত উঠৰ গুটি দিলে অসমৰ মোৰ এটা ভাবৰ অনুমানৰ ভিত্তিত কৈছো অসমৰ যদি কোনোবা এজন আমুলাই সাহস কৰি কিহৰ বাবে 50 কোটি বা 100 কোটি দিব লাগে সেই কথাটো যদি কোৱা হেতেন হয়তো ইয়াৰ বেলেগ এটা ফল আমি দেখিলো হেতেন বা এতিয়াও যদি বিধান সভাৰ সেকেন্ড হাফটো যদি এই বিষয়ে ডিসকাশন কৰে পইন্ট কৰে মই না ভাবো যে মুখ্যমন্ত্ৰী এটো ৰেজিষ্ট কৰিব বুলি মই এটো কথা এটা ভাল কথা এটা যেতিয়া অসমক আমি আগুৱাই নিয়াৰ কথা কৈছো আৰু সকলোকেটো চাকৰি দিব নোৱাৰে আপুনি জি জাকে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নবনাও কিয় সকলোকে কি 1 শতাংশ মানুহক চাকৰি বিচৰা মানুহক হয়তো দিব নোৱাৰিব গতি এই ক্ষেত্র আসলে আমি এনেকা এটা যদি ইকো সিস্টেম তৈয়ার করা নির্মাণ করার ক্ষেত্র সকলে ভূমিকা লোক লাগে ব্যুরোক্রেসি বলে কলে সেই মো মনত পড়ে সকলে কোয়া কথা এই কথা মনে ভাবো ব্যুরোক্রেসি মানুষেও অকমান উপলব্ধি করা উচিত ভাল খেলি বাদ দি কোনোবা এজনে কিন্তু যে ব্যুরোক্রেসি গিভস বার্থ টু ইটস সেলফ এন্ড দেন এক্সপেক্টস মেটারনিটি বেনিফিটস এই কি মানে নিজে নিজক জন্ম দিয়ে তারপর মেটারনিটি বেনিফিট বুঝে কিহর এনেকা আপ্তবাক্য সমগ্র পৃথিবীত প্রচলিত গতি ব্যুরোক্রেসি বলে কলে রঙা ফিটা অল্প আছে এই রঙা ফিটা কমক আগুয়াই নিয়ার স্বার্থ নতুন প্রজন্মক আগুয়াই নিয়ার স্বার্থ কমক আর যদি কমাব নয় মুখ্যমন্ত্রী হোক অন্যান্য মন্ত্রী হয়ে নাকি লগায় এইবর ক্ষেত্র আরো বেশি রেসপন্সিভ করব আর এই উঠর কোটিটো বৃদ্ধি করব মই তো আর একটা শূন্য গামোসা নেমু সব ঠিক আছে ভূপেন হাজরিকা বিহু ব্রহ্মপুত্র থ্রি বি বলে কো কিন্তু প্রতীকর আঁত গিয়ে কাম করার মানসিকতা লাগিব আর সেইটাই মানে সরকার আবেদন করছো সমালোচনাও করে থাকো আহ্বানও করছো অনুষ্ঠান একবারে শেষর তো ভাগলে আছো দেবজিৎ গোস্বামী স্টার্ট আপ এই সিস্টেমটুক লো পেলে আমি বারো বহু বেশি অকান মানুষখিন আগুয়াই দিবর কারণে অল গভর্নমেন্টক গালি পারে নকরাক আমি বিলাক রেসপন্সিভলি আমার অকান নাই নে এই যে মোট শত টাকা জয়ন্ত হালোর নিচিন এশজনক এনকারেজ করবর কারণে হয় এনকারি এটা আমি এটা আন্টারপ্রিনারশিপ এটা ইকো সিস্টেম স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেম এটা আমি ডেভেলপ করব সকলে যৌথভাবে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া আপনার একটা ডর রোল আছে কিন্তু কথা হয়ে গেল কি আমার যেহেতু ইয়াত আমি গোটেখিনি সরকার নির্ভরে আমার সকল ব্যবসায় বাণিজ্য পর আরম্ভ করে গোটেখিনি চলে সে কারণে আমি সরকার মুখলে চাই থাকো আর এটা সরকারের যুক্ত হয়েছে কি স্টার্ট আপর ক্ষেত্র বা লড়া ছিখিন নিজে কিনা এটা করার ক্ষেত্রে আমি মানুষখিন তো আগবাড়ি না হয়ে যিনি আগবাড়ি আহে বিমুখ হয় স্টার্ট আপ ইনকুবেশন সেন্টার আমার যুক্ত আছে এই ইনকুবেশন সেন্টারত আমার আজি তারিখলে মানে জনাত এশ নব্বই দুশ টা স্টার্ট আপে সাকে রেজিস্টার্ড হয়েছে যদি আসাম মাই স্টার্ট আপ আইডি জালে জেনেট করা হয়েছে এই সাকে দুশটা মানে হয়েছে তার ভিতর কি মানে কাম করে আছে এই অলমান চাবলগ হয় কিন্তু স্টার্ট আপ যখন পলিসি পলিসি ইজ ভেরি গুড পলিসি যখন ইনসেনটিভস দিয়া হয়েছে ফিজকাল ইনসেনটিভ নন ফিজকাল ইনসেনটিভ গোটেখিন সুন্দর তাত মানে আপনার কেপিটেল সাবসিডি পর আরম্ভ করে সকলখিন দিয়া হয়েছে কিন্তু কথাটো হয়ে গেল কি এই রেড টেপিজমর বাইর আহিব লাগিব মানুষে এইখিনি বস্তু পাবগে লাগিব আর মানে হ্যান্ড হোল্ডিং যদি সাপোর্ট বলে কয় হ্যান্ড হোল্ডিং সাপোর্ট কি মেজরিটি আমার ফার্স্ট মানে ফার্স্ট জেনারেশন আন্টারপ্রিনার ফার্স্ট জেনারেশন আন্টারপ্রিনারক বহু ক্ষেত্রে সাপোর্ট দিবল হয় সরকারের ইয়াত গুরু দায়িত্ব তো থাকে সেই কারণে মানে বারবার কে আসো যে ইয়াত ব্যুরোক্রেসি রোলটো কমাই দিব লাগিব ব্যুরোক্রেসি রোলটো কমাই আর আন্টারপ্রিনারসবিল আপনি ইনভলভ করাব লাগিব যে স্টার্ট আপ মেকানিজমটো কেন লই যায় প্রত্যেক জেলাতে প্রত্যেক তাত তো ইনকুবেশন সেন্টার বনাই পেলায় তাই এটি সব বাইশ ইউনিভার্সিটি আর কলেজক ইনভলভ করাইছে গুয়াহী ইউনিভার্সিটি আই আইটি গুহীর আরম্ভ করে ইনকুবেশন সেন্টার বনাব দিয়েছে সরকারে সাপোর্ট দিছে আর আপ টু ফাইভ ক্রোর কেপিটেল ইনভেস্টমেন্টর কারণেও ইনসেন্টিভাইজ করব কারণে দিয়েছে বহুতখিনি আসনি লোছে কিন্তু এইবিল কাগজে পত্র আছে মানে যেমন দূর জানো কলেজবিল ইউনিভার্সিটিবিল নিজের যে কারিকুলাম সেইখিনে তেওঁলোকে শেষ করেছে না নাই শেষ করা লো ব্যস্ত থাকে পরীক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি তাত এই স্টার্ট আপর ক্ষেত্রে বহুত বেশি রোল প্লে করবা নাই এনেকা ক্ষেত্র সরকারের যেহেতু মানে ভাবো আজি দুহাজার সোতরের পর দুহাজার বাইশের পর আজি চব্বিশ হলগে এটা এই যে স্টার্ট আপ পলিসি আমি কি পালো কি না পালো এই একটা মূল্যায়ন হব লাগে এটা ইয়ার ইভালুয়েশন হব লাগে আর একটা রোডমেপ বনাব লাগে যে আগন্ত পাঁচ বছর ডুয়েবল অক কাগজে পত্রে থাকলে নব আপনি যেন কে যে ওঠর কোটি ওঠর কোটি তো এটা হাঁহি উঠাবলগা কথা ওঠর কোটি দি কি হব সাধারণ বিল্ডিং এটাই নহয় ওঠর কোটি টাকা দিয়ে ইনসেন্টিভ সেই কারণে ইয়াত হব লাগবে তো হ্যাঁ ওঠর হাজার কোটি টাকা বিশ হাজার কোটি টাকা তেনকা ধরনের হব লাগবে কেউ কি আমি সব এটা ন
পাইছো আটশো তিরানব্বই এইট হান্ড্রেড ফর্টি থ্রি ক্রোর যত অলরেডি ষ্টেডিয়াম এখন আছে তাত আমি এডিশনেলি সাড়ে আটশ কোটি টাকা খরচ করিম তেনেকা ধরনের বস্তুতকে যেহেতু এখন ষ্টেডিয়াম আছে ধুনিয়া খেলা হয়েছে অ এশ টাকা এশ কোটি খরচ করছো মানে তাত আমি সাড়ে আটশ কোটি টাকা খরচ করবর কারণে ওলাইছো ওয়ের ইজ আমি যত স্টার্ট আপ যত লড়া ছিল চাকরি নিজে এটা কর্মসংস্থাপন উলিয়াবতে দুজন কর্মসংস্থাপন দিব আর তা এই বস্তুখিন আপনি যদি আটশ পঞ্চাশ কোটির এখন ষ্টেডিয়াম হয় আর ওঠর কোটি স্টার্ট আপ ষ্টেডিয়ামখন আছে নয়ন কোয়া নয় যে নতুনকে করে চাও নরেন্দ্র মোদী ষ্টেডিয়ামখন আটশো কোটি খরচ করেছে এক লাখ ত্রিশ হাজার বত্রিশ হাজার কেপাসিটি হয় ওয়ার্ল্ডর বেস্ট লার্জেস্ট ক্রিকেট ষ্টেডিয়াম আমি তো ডেফিনেটলি উই আর নট গোয়িং টু বিল্ড সামথিং লাইক দিস তথাপিও আটশ পঞ্চাশ কোটি টাকা খরচ করব যে ওলাইছে আর ওই স্টার্ট আপর কারণে যদি ওঠর টাকা কোটি থাকি মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেহেতু এই বস্তুবিল বুঝি পাব সেই কারণে আমি ডিস্ট্রিগিউশন করাইছো যে এই কম্পিটিভ এনালাইসিস এটা করক ব্যুরোক্রেসির উপর ডিপেন্ডেন্ট করে না থাকিব কি আই এস অফিসিয়ালসবিলে লোক আন্ট্রপ্রিনার হবর কারণে কি দূর আগ্রহী কিমান দূর আগবাই নিব মোর ইয়াত কিন্তু মানে জয়ন্ত মোর আচরিত লাগে মোটকরে মুখ্যমন্ত্রীর চকুত বা অজন্ত নায়কর চকুত নপরাকে কাম তো হয়েছে লাগে না ব্যুরোক্রেসি যে তুমি কে আসা ওঠর কোটি মানে কেন বিলিভ মানে বিশ্বাস করা নাই লাগে হয় সেই মানে মানে যদি কো আমি মানে যদি ইয়াতে আজি আপনার ইয়াতে প্ল্যাটফর্মত আই পেলায় যদি এজ এ স্টার্ট আপ রিপ্রেজেন্ট করো স্টার্ট আপ খিনিক তো আমি কব বিচার যে ইনভেস্টমেন্ট হব লাগে আর সাবস্টেন্সিয়াল এমাউন্টত হব লাগে আজি যদি এনেকাকে আমি ভাবি লো যে আমি স্টার্ট আপ এশটা আছে এশটার পর কেবল পাঁচটা সাকসেসফুল হব ফাইভ পার্সেন্ট যদি সাকসেসফুল হয় আপনি যদি হান্ড্রেড করে ইনভেস্ট করে তার যদি ফাইভ পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট মানে সাকসেসফুল হয় সেই ফাইভ সেই ফাইভ পার্সেন্টে সেই হান্ড্রেড ক্রোর হোক থাউজেন্ড ক্রোর রিটার্ন আর সেকেন্ড থিং যদি আগতে ধারণা আসিল চাকরি টাকরি নাপায় ব্যবসায় করা সেই ধারণা নহে না উল্টা হয় এটা হয় সব সেইটাই মানে আমিও মানে সেইটাই ডিসকাস করো যে কিয় ডিসকাশনট সদায় চাকরি ভার্সেস স্টার্ট আপ হয় আগতে যে ট্রেডিশনেলি বিজনেস করেছিল মানুষ মোস্টলি বাই কম্পালশন করেছিল চাকরি পয়া না নাই পেলে ব্যবসায় করেছিল কিন্তু বর্তমান যুগের যে স্টার্ট আপ উদ্যমী যে আছে বাই পেশন করে আছে নট বাই কম্পালশন মোক যদি চাই মানে কেউ মানে গ্রেজুয়েশন খতম করার আগরপরাই মানে দৃঢ় হয়ে আসিল যে মানে স্টার্ট আপে করি মোর ঘর মানুষ প্রথমতে মানা নাছিল কারণ সেই কালচার নাই আমার নয় জানো তো কিন্তু লাহেকে যেটা দেখিলে মোর কামখিন দেখিলে আর মোর ফেমিলি দেখিলে মোর বন্ধুই দেখিলে সকলেই সাপোর্ট পালো মানে তেনক আমি সাপোর্ট বিচার গভর্নমেন্টর ফালের পর আর সেই ইনভেস্টমেন্ট আর ইনভেস্টমেন্ট করলে নহব সাবস্টেন্সিয়াল ইকুইটির রিজনেবল হব লাগবে এনেকা নয় আমি দেখো বহুত ইনভেস্টমেন্ট বিল যে ইনভেস্টমেন্ট করব কিন্তু আমার টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইকুইটি লাগবে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইকুইটি লাগবে হুইচ ইজ ইম্পসিবল আমার কারণে কারণ আমি যদি ইনিশিয়াল স্টেজত থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট টুয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইকুইটি ডাইলিউট করে দিও আমার গোয়িং ফরওয়ার্ড আমার ডিসিশন মেকিং পাওয়ার তো আমার মানে লাগে না থাকিব আর যেটা স্কেল আপ করব আমি বিগার ফান্ডস যেটা আমি ইনভেস্টমেন্ট উঠাব লাগবে তেতিয়া আমার কারণে বহুত প্রবলেমেটিক হয়ে যায় সেইখানে কথা তো সেইটাও বহুত গুরুত্বপূর্ণ যে স্টার্ট আপত ইনভেস্ট করলে নহব কেবল সেই গুরুত্ব দিব যে স্টার্ট আপর হাতত সেই মোর সাকে এই মুহূর্তে এনেকা একটা ভাব হয়েছে এই কথাখানি যে শুনে আসো স্টুডিওতে শুনে মানে তিনটা কথা কেবল কোব বিচার সময় যেহেতু আপনার কম হব দুটা সরকারের এটা আমার সকরে মানুষ ভাল পাওয়ার এটা হল স্টার্ট আপ আর ভেঞ্চার কেপিটেল আপনি যে উল্লেখ করেছিল তার সফলতা বিফলতার যে মাপকাঠি ইয়ার্ড স্টিক সেই কিন্তু বেলেগ সেই কথাটো মানুষেও বুঝি লাগিব আর ব্যুরোক্রেসি আর মন্ত্রী সকলেও বুঝি পাব এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা কাজি নেমুক আমার জি আই টেক দিয়া বা যুক্ত সন্মান দিয়া বলে কো অর্থনৈতিক এক সন্মান আমার মানুষে ভাল পাইছে গৌরবর কথা কিন্তু একে সময়তে আমি যে ঘর ভাষাত কো যে টেঙা দিলে এই ওঠর কোটি টাকা দিয়ে যে টেঙা দিছে সেই টেঙা দিয়াটো বন্ধ করব লাগিব স্পষ্ট কথা তৃতীয় কথাটা হল গোটে মানুষক ল আমার যখন আসলে স্টার্ট আপর গাড়ি এ আপনি মানে কলেজিয়েট বা নিজের পর স্কুল পড়ার দরে এম্বেসাডর ফিয়ে জিপ গাড়ি হেন্ডেল মারি লাগে রাতে যে স্টার্ট নয় তেন ওঠর কোটি আর বর্তমান মানসিকতাটাও সেই হেন্ডেল মারাত আছে এম পি এফ আই গাড়ি আজি বিশ বছর আগে মেটিস সেন্ট্রো মারুতি উলাল জেন উলাল সেই সময়ের পর আরম্ভ হয়েছিল গতি সেই স্টার্ট আপ তো আমি তেন আগবাই নিবলে অন্তত চেষ্টা করব লাগিব মূর ধারণা হয় ওঠর কোটি বা এনেকা ধরনের কথা দি সেই ধরনের আমি হেন্ডেল মারা পর্যায়ত রয়ে যাব আর এনেকা আলোচনা হয়তো করি মো আক অনুরোধ সরকারলে বিশেষকে মুখ্যমন্ত্রীলেক যে এই বাজেটখান আপনাকে আকো বহিব দ্বিতীয়বার কারণে রিসেস আছে এসপ্তাহর কারণে ঘুরি আহতে যাতে এই ওঠর কোটি তো কনসিডার করক সামথিং ইজ ষ্টেডি বলে রং ইমান বেয়া মেসেজ এটা গেছে আটশ কোটি টাকার আপনার এখন ষ্টেডিয়াম বাকিবিল
চাকরি নেপালে ব্যবসায় করি সেই ব্যবসায় দিন তো সেই ছবিত নাই মানুষের কাকত জয়ন্ত হালে বই আছে বায়ো কেমিস্ট্র ইঞ্জিনিয়ারিং পর আছে বায়ো কেমিকেল সিধা সিধিকে সেটাই করবো লাগবে আর অসংখ্যক পাই আছে এনেকা দেখলে আরো পাব সবই সাকসেস পৃথিবী বদলিব প্রফিট ইজ নট এ ডার্টি ওয়ার্ড ক্যাপিটালিজম ইজ নট এ বেড ওয়ার্ড বৈধভাবে সম্পদ গ্রহণ করা দাদা একবারে বেয়া কথা নহয় কেতিয়া শিকব ধন্যবাদ শুভরাত্রি